సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తరువాత ముప్పై రోజుల నుంచి టీడీపీని టార్గెట్ చేస్తున్నారు అదే కాకుండా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు గారిని టార్గెట్ చేశారు అన్నట్లుగా వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి టీడీపీ వారు ఇప్పటికీ కూడా అదే మాట చెప్తా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో ఒక పక్క బోటు ప్రమాదం జరిగింది అక్కడ మృతి చెందిన దేహాలు బయటికి రాలేదు వాటి మీద ఫోకస్ చేయలేదు ఈ ప్రభుత్వం అదేవిధంగా వరదలు వస్తున్నాయి నంద్యాల డివిజన్ మాత్రమే రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఆరు వందల ఎనభై కోట్ల వరకు నష్టం జరిగింది అట్లాంటి చోట ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆలోచన లేదు కేవలం టీడీపీ వారిని ఎలా ఇరికించాలి చంద్రబాబు గారిని ఎలా ఇబ్బందులకు గురి చేయాలి అని చెప్పేసి మాత్రమే ఆయన ఆలోచన అన్నట్లుగా అంటూ ఉన్నారు అంటే ఇదంతా కూడా చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన ఇంటిని ఆయన ఇండ్లు అనే కంటే కూడా ఆయన అద్దెకు ఉంటున్న ఇంటిని ఎప్పుడు కూలగొడుతున్నారు అన్నదే ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది ఎందుకంటే ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది ప్రభుత్వం అది ఎప్పుడైనా కూలగొట్టవచ్చు అన్నట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి అతి త్వరలో కూలగొట్టబోతా ఉన్నాం మెయిన్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఉంటున్న నివాసం అని కాదండి అక్రమ కట్టడాలని ఏదైతే నదీ పరివాహ చట్ట ప్రకారం అక్రమంగా కట్టిన కట్టడాలని కూల్చివేతలో భాగంగా ఇరవై ఆరు కట్టడాలకు నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది కృష్ణానది కరకట్టమట ఉన్నట్లు వాటిలో భాగంగా మొన్న ఆల్రెడీ పాతూరి నాగభూషణ నదికి సంబంధించిన ఒకదానికి కూడా ఆ రోజు అధికారులు అక్కడ ఏదైతే నది లోపల ఉన్నట్టుకి చెప్పారో ఆల్రెడీ చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు ఉంటున్న నివాసానికి ఆ చంద్రబాబు నాయుడుకి సంబంధించిన కాదు లింగమనేని గెస్ట్ హౌస్ ఆ లింగమనేనికి ఆల్రెడీ నోటీసులు ఇస్తే జులై నెలలోనూ నోటీసులు ఇస్తే అతను సరిగ్గా రెస్పాండ్ కాలేదు దానికి సంబంధించిన సరైన వివరణ సిఆర్డిఏకి ఇవ్వలేదు సో ఏంటంటే అతనికి ఆల్రెడీ వారం రోజుల్లో కానీ మీరు దాన్ని మీ అంతరికి మీరు కూల్చుకోకపోతే ప్రభుత్వం కూల్చేస్తామని ఆల్రెడీ నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకోటి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు భద్రత కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇంపార్టెంట్ ఆయన ఆల్రెడీ మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా చేశారు మొన్న ఎనిమిది లక్షల క్యూసెక్లు వరద వస్తే ఆయన ఇల్లు మునిగిపోయే పరిస్థితికి వచ్చి ఆయన ఎక్కడి నుంచి పారిపోయి వెళ్ళిపోయారు సార్ ఇప్పుడు ఆయన భద్రత కూడా మాకు ఇంపార్టెంటే కదా ఇప్పుడు రేపొద్దున ఆయన ఆ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వరదలు వచ్చి ఇంట్లో ఇల్లు ఏదన్నా కొట్టుకుపోయినప్పుడు మీరు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోలేదని చెప్పి ఆ రోజు మళ్ళీ మా మీద విమర్శలు చేస్తారు కదా ఇంకోటి కూడా సిగ్గుంటే ఇన్నిసార్లు చెప్తుంటే కనీసం ఖాళీ చేయాలి కదా ఖాళీ చేయకుండా అద్దింటిని పట్టుకొని వేలాడతా ఇంకా మళ్ళీ మా మీద విమర్శలు చేస్తా ఉన్నారంటే నువ్వు ఉండటమే తప్పు సరే అక్రమ కట్టడంలో ఒక మా ముఖ్యమంత్రి నివాసం ఉండటమే తప్పు దాన్ని నువ్వు నువ్వు అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఉన్నావు మేము ఆ రోజే కోర్టుల్లో కూడా పోరాడం దాని మీద ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్తే అతడు అక్రమ కట్టడంలో ఉండొద్దని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడుకి చెప్పినా కూడా వినకుండా ఉన్నాడు అధికారం పోయింది పోయిన తర్వాత మేము దాని మీద నోటీసులు ఇచ్చాము దాన్ని ఖాళీ చేయమని చెప్పాము అయినా కూడా సిగ్గు లేకుండా దాన్నే పట్టుకొని వేలాడుతుంటే ఇంకా అతనికి వాళ్ళు చెప్పే మాటలు కూడా ఇది ఇప్పటిది కాదు వైఎస్ఆర్ గారు ఉన్న హయాంలోనే దీనికి కట్టుకోవచ్చు నిర్మాణం అని అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారు మాకు అని చెప్పేసి అన్నారు సార్ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో అనుమతులు వచ్చినాయి అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు అయితే పైనుంచి అనుమతులు ఎవరు కదా ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు ఎవరైనా అనుమతి ఇవ్వచ్చు రెండోది ఆ కట్టడానికి అక్కడ ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ లాగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం వరకు ఏదో ఇస్తారు అంత తప్పితే మిగిలిన మనం ఉండటానికి నివాసాలు బిల్డింగ్లు ఫ్లోర్లు వేసుకొని ఉండటానికి నివాసానికి పర్మిషన్ ఇవ్వరు ఎవరు సో ఏంటంటే దాన్ని ఒకదాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని వీళ్ళకి దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటా కట్టుకుంటా పోయి ఉంటారు సో దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు తప్పు ఆల్రెడీ కోర్టు కూడా చెప్పింది అక్కడ ఉండటానికి అది కాదు అది అక్రమ కట్టడం అని కోర్టు కూడా చెప్పిన తర్వాత కూడా వీళ్ళు ఖాళీ చేయట్లేదంటే కోర్టు చెప్పడం కాదు సార్ మామూలుగా ఇప్పుడు సుజనా చౌదరి గారు కూడా ఒక వ్యాఖ్య చేశారు ఈ రోజే అంటే నిన్న ప్రెస్ మీట్ లోనో ఏదో ప్రెస్ మీట్ లో ఫస్ట్ టైం సుజనా చౌదరి చంద్రబాబు అదే అదే కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉంది సార్ దాని గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఇద్దరు మంచి మిత్రులు అంటా ఉంటారు నమ్మిన బంటు అంటూ ఉంటారు కావాలనే ఈయన ఆయన ఆ పార్టీలోకి పంపించారు బీజేపీలోకి అంటూ ఉంటారు అలాంటి సుజనా చౌదరి గారు కూడా చంద్రబాబు గారు ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్పించుకుంటా ఉన్నారు ఇంకా ఎందుకు అక్కడే ఉంటున్నారు నాకైతే అర్థం కావట్లేదు అదే నేనైతే ఎప్పుడో బయటికి వెళ్ళిపోయేవాడిని అని చెప్పేసి అన్నారు అంటే ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ డైరెక్షన్లో కూడా కొన్ని మాటలు మాట్లాడాలి కదా ఇప్పుడు రోజు చంద్రబాబు నాయుడు వెనకేసుకొని వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు భారతీయ చంద్ర చంద్రబాబు నాయుడు వర్గం ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీలో ఉందని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు పొలిటికల్ సర్కిల్లో మీకున్న నవీన్ యాదవ్ గారు పొలిటికల్ సర్కిల్ ఒక డిస్కషన్ నడుస్తూ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బీజేపీలో రెండు వర్గాలు ఉన్నాయి ఒకటి అమిత్ షా ఆధ్వర్యంలో నడిచే
నువ్వు అక్రమ కట్టడంలో ఉండటం తప్పు తప్పనప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పినప్పుడు ఖాళీ చేస్తే అతనికి గౌరవం ఉండేది ఏం సార్ ఇప్పుడు లోకేష్ గారి ట్విట్ల విషయానికి వస్తే ఈరోజు కూడా ఏదో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒక తుగ్లక్ పాలన అన్నట్టు అంటే ఈరోజు అనడం కాదు ఎప్పటి నుంచో అంటున్నాడు ఏదో కాలనొప్పి వస్తే మెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయి కట్టు కట్టించుకోవాలన్నట్లుగా కొన్ని వ్యాఖ్యలు అయితే చేస్తా ఉన్నాను చాలా ప్రాసగా వెళ్తా ఉంది లోకేష్ గారి ట్విట్ల చూస్తే అంటే సార్ ఇప్పుడు నారా లోకేష్ ట్వీట్లు చేయడాయి ఇప్పుడు నారా లోకేష్కి ఒక రాసిస్తే దాన్ని ముందుకు ఇతను వాట్సాప్లో పెడతారు ఇది దీంట్లో ఇది పెట్టనా పోస్ట్ చేయనా అని ఈయన ఓకే అని పెట్టినాక అది పోస్ట్ చేస్తారు పోస్ట్ చేసేది ఇతను కాదు రాసేది ఇతను కాదు ఒక చదివి అది ఒక అది పెట్టాలా వద్ద అని చదవటం వరకు ఇతను బాధ్యతారు చెప్పి ఇతను ఓకే అంటే పెడతారు రెండోది నారా లోకేష్ ట్వీట్లు చేయటం తప్ప ఇంకేం చేయగలరు ఒక రాజకీయ నాయకుడుగా నారా లోకేష్ ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి కొడుకుగా ఒక మంత్రిగా చేశావు నువ్వు ట్వీట్లు తప్ప బహిరంగంగా ఇటు మాట్లాడలేవు బహిరంగంగా మాట్లాడితే మంగళగిరి మందలగిరి అయిద్ది డెంగ్యూ అదేదో అయిద్ది గుంటూరు గుంతూరు అయిద్ది ఏం మాట్లాడతాడు వర్ధంతి జయంతి తేడా తెలియదు సో అతను మాట్లాడటం చేత కాదు కాబట్టి ఆ ట్విట్టర్లో ట్వీట్లు పొంది వాళ్ళ ఎల్లో మీడియా దాన్ని ఫోకస్ చేస్తే అంతవరకు ఈయనకి చాలు రాజకీయాల్లో ఉన్నానని చెప్పుకోవడానికి అది ఒకటే చాలు లోకేష్ గారి వరకేనా ఇది విజయసాయి రెడ్డి గారి కూడా అంటే ఎవరో చేస్తున్న ట్వీట్లని ఈయన దాంట్లో పోస్ట్ మా విజయసాయి రెడ్డి గారు ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయిన లీడరు ఆల్రెడీ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మాకు మాకు ఎన్నికల ఉపయోగకర్తగా ఉండి లోకేష్ గారి ట్వీట్లకి సరైన సమాధానాలు అక్కడి నుంచే వస్తున్నాయి సోషల్ మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో ఖచ్చితంగా సాయి రెడ్డి గారే మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఎవరో రాసే స్క్రిప్ట్ సాయి రెడ్డి గారు సాయి రెడ్డి గారి నాలెడ్జ్ కి అసలు నారా లోకేష్ అసలు కంపేర్ చేయాల్సిన పని లేదు ఆల్రెడీ సాయి రెడ్డి గారు ప్రూవ్ అయిన నాయకుడు నారా లోకేష్ ఆల్రెడీ పోటీ చేయడానికి భయపడి అడ్డదారులో మంత్రి పదవి తెచ్చుకొని మళ్ళీ పార్టీలో వ్యతిరేకత వస్తుంటే తప్పనిసరి అయి పోటీ చేస్తే ఆ సీటు కూడా గెలవలేని వ్యక్తి ఆయన ఆయన గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడాల్సిన పని లేదు